அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் மறக்காமல் முகக்கவசத்துடனும் தனி மனித இடைவெளியுடனும் பயணிப்போம் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்வுள்ளங்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் சமீபத்தில் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகன் இருவரும் மர்மமான முறையில் மரணமடைந்த நிகழ்வு அனைவரையும் வேதனைக்குள்ளாக்கிவிட்டது காவல்துறையில் இரும்பு மனிதர் தேவாரம் இரண்டு மாநிலங்களுக்கு சவாலாக சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த வீரப்பனை பிடித்த அதிகாரி விஜயகுமார் ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி தற்பொழுது எம்எல்ஏயுமான நடராஜ் ஆகியோரின் பெயரை சொன்னாலே நமக்கு அவர்களின் கம்பீரம் மற்றும் ஒரு மரியாதை கலந்த உணர்வு ஏற்படுகிறது அது மட்டுமா இன்றைய தலைமுறையின் அதிகாரி சைலேந்திரபாபு எத்தனை விதமான புத்தகங்கள் எழுதி இளம் தலைமுறையினரை தட்டி எழுப்பி வருகிறார் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு செயலியை உருவாக்கியதிலிருந்து எல்லா இடத்திலும் நவீன சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்தி குற்றவாளிகளை மின்னல் வேகத்தில் பிடிக்கும் வகையில் செயலாற்றும் போலீஸ் கமிஷனர் திரு ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்களின் மூலம் காவல்துறைக்கு ஒரு நல்ல பெயர் உருவாக்கிக் கொண்டிருந்த இந்த தருணத்தில் தங்களின் இன்னுயிரை பணயம் வைத்து கொரோனா அரக்கனுடன் போராடி மக்களை காப்பாற்ற பாடுபடுகிறார்கள் என்று நாம் பாராட்டி கொண்டிருந்த சமயத்தில் இவை அனைத்தையும் குலைத்திடும் வண்ணம் சாத்தான் குலத்தில் சில சாத்தான்களால் கொடூர கொலை சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது பொதுவாகவே ஒரு சில காவல்துறையினரால் நல்ல உள்ளம் படைத்த நேர்மையாக பணிபுரியும் ஒட்டுமொத்த காவல்துறைக்கு தலைகுனிவு ஏற்பட்டு விடுகின்றது ஒரு சில கருப்பு ஆடுகளின் இம்மாதிரியான கொடூர செயல்களால் காவல்துறையின் விசாரணையில் கைதிகள் இறக்கும் மாநிலங்களில் தமிழகம் தேசிய அளவில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துவிட்டது கடந்த பதிமூணு ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் காவல்துறை விசாரணையின் போது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பேர் இறந்துள்ளதாகவும் இறந்தவர்களில் எழுபது சதவிகிதம் பேர் நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் எனவும் தேசிய குற்ற ஆவண ஆணையம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஒரு சில இரக்கமில்லாத அதிகாரிகளால் தமிழக காவல்துறையில் இப்படிப்பட்ட மரணங்கள் நிகழும் போது காவல்துறை மிகுந்த அவமானத்தையும் விமர்சனத்தையும் சந்திக்க நேரிடுகிறது ஆனால் உயர் அதிகாரிகளும் இந்த மரணங்களுக்கு நிரந்தர முற்றுப்புள்ளி வைக்க தவறி வருகின்றனர் காரணம் அரசியல் குறுக்கீடுகள் அவர்களின் கைகளை கட்டி போட்டு மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்பது காவல்துறையில் நிகழ்வதில்லை ஆம் தமிழகத்தில் காவலர் சட்டம் திருத்தப்பட்டு பல முறை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அரசுக்கு தேவையான சில திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டதே தவிர மக்களுக்கு தேவையான திருத்தங்களோ அல்லது மாற்றங்களோ இதுவரை செய்யப்படவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட காவலர் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு எப்படி இருந்ததோ இன்னும் அப்படியே உள்ளது காவல்துறையில் நவீன காலத்திற்கு ஏற்றவாறு இந்தவித மாற்றமே இல்லாமல் இருக்கிறது என்பது ஒரு கசப்பான உண்மையாகும் விசாரணை என்பது ஒருவரை துன்புறுத்துவதும் சித்திரவதை செய்வதும் தான் என்ற மனநிலை பெரும்பாலான காவலர்களின் எண்ணங்களில் மெல்ல புகுந்துள்ளது சமீபத்தில் காவல்துறையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு புள்ளி விவர ஆய்வில் விசாரணையின் போது குற்றவாளிகளை துன்புறுத்தலாம் என எழுபத்தஞ்சு சதவிகித காவலர்களும் துன்புறுத்தக்கூடாது என இருபத்தி ஒரு சதவிகித காவலர்களும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இப்பொழுது பயிற்சி கல்லூரியில் பயிற்சி முடிந்தவுடனேயே காவல்துறையில் தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ற மனநிலைக்கு இளம் காவல் அதிகாரிகள் வந்துவிடுகின்றனர் குற்றவாளி அடித்தால்தான் போலீசுக்கு பெருமை கௌரவம் என்ற உணர்வு அவர்களுக்கு வந்துவிடுகிறது ஒரு குற்றவாளியை தாக்குவதற்கும் தண்டனை வழங்குவதற்கும் காவல்துறைக்கு எந்த அதிகாரமும் இந்திய சட்டங்களில் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என்பதே அடிப்படை உண்மையாகும் தேசிய குற்றப்பதிவு ஆணையத்தின் என் சி ஆர் பி அறிக்கையின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நூறு பேர் போலீஸ் காவலில் இறந்துள்ளனர் ஒரு வருடத்தில் நூறு காவல் மரணங்கள் என்பது நிச்சயமாக நமது ஜனநாயகத்திற்கு ஒரு சவாலாகும் இந்தியா முழுவதும் காவல் நிலையத்தில் கைதிகள் மரணம் என்பது அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று ஒரு மனம் பதைக்க வைத்த ஒரு கொடூரம் மும்பையில் வதாலா ட்ரக் டெர்மினல் காவல் நிலையத்தில் இருபத்தி ஆறு வயது இளைஞர் விஜய் சிங் போலீஸ் காவலில் இறந்தார் அவர் கைது செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் தெரியுமா ஒரு காதல் ஜோடி அளித்த புகாரை தொடர்ந்து சிங் கைது செய்யப்பட்டார் ஒன்றாக அமர்ந்திருந்த அவர்கள் மீது சிங் தனது பைக்கின் ஹெட்லைட்டை போட்டு காட்டி தொல்லை கொடுத்தார் என்பதுதான் குற்றச்சாட்டு நெஞ்சுவலி உடைய அந்த இளைஞர் போலீசாரால் சவுக்கால் அடிக்கப்பட்டு மருத்துவ உதவியின்றி இறந்துவிட்டார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த மற்றொரு சம்பவத்தில் ஐம்பது வயதான சத்ய பிரகாஷ் சுக்லா சித்திரவதை செய்யப்பட்டு போலீஸ் காவலில் இறந்தார் சுல்தான்பூரின் பீப்பர்பூர் பகுதியில் வங்கி ஊழியர் வீட்டில் திருடினார் என்பதுதான் சுக்லா மீதான குற்றச்சாட்டு இவைகளெல்லாம் ஒரு சிறிய சாம்பிள் தான் எத்தனையோ அப்பாவிகள் சித்திரவதைக்குள்ளாகி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு நடைபணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் கைது செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு நபரின் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பும் காவல்துறையின் பொறுப்பாகும் இதனால்தான் ஒரு நபர் காவலில் இறக்கும்போது மரணத்திற்கான 
காரணம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து ஆராய நீதி விசாரணையை மேற்கொள்ள சட்டம் உத்தரவிடுகிறது நிகழ்ந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் காவல்துறையினர் காவல் மரணம் குறித்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்திடம் தெரிவித்துவிட வேண்டும் என்பது விதி வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்ட பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையும் சட்டவிரோத காவலில் இருந்து கைதிகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் நிகழ்வது என்னவோ நேர்மாறாகத்தான் பொது இடங்களில் புகைப்பிடிப்போர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் போலீசாரால் எஃப்ஐஆர் கூட முறையாக பதிவு செய்ய முடியவில்லை போலீஸ் பயிற்சியில் டிப்ளமோ இன் லா அவசியம் படிக்க அரசுக்கு அறிவுறுத்துங்கள் என உத்தரவிட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி காவல்துறையினரிடம் சட்டம் மற்றும் புலனாய்வு அறிவு குறைந்து வருகிறது என்று தனது கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தார் ஒரு வழக்கின் அடிப்படை ஆதாரமே முதல் தகவல் அறிக்கைதான் அது வழக்கின் அஸ்திவாரமாகவே செயல்படும் எனவேதான் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்ய காவல்துறை கைதிகளின் மீது சித்திரவதை என்னும் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்கிறது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடமிருந்து தகவல்களை பெற சித்திரவதைகளை மட்டுமே காவல்துறை நம்பியிருந்தால் அது போதிய புலனாய்வு சம்பந்தப்பட்ட அறிவு இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது இதுபோன்ற காவலில் இருக்கும் கைதிகள் சித்திரவதைப்படுத்தப்படுவதை தடுப்பதற்கும் கொலை செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கும் என்னதான் வழி காவல்துறைக்கு வாக்கி டாக்கி வாங்கி கொடுப்பதும் கம்ப்யூட்டர் நகலெடுப்பு மிஷன் பேக்ஸ் மிஷன் துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் நவீனரக கார்கள் வாங்குவது மட்டும் போதாது நீதிமன்றங்களில் காவல்துறைக்கு எதிராக மக்கள் அளிக்கும் புகார்களுக்கு மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் இரு குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் சித்திரவதைக்கு எதிராக கடுமையான தண்டனை அளிக்கும்படியாக சட்ட விதிகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் காவல்துறையில் உள்ளோருக்கு ஒவ்வொரு பதவி உயர்வின் போதும் சட்டம் சார்ந்த புலனாய்வு சார்ந்த புது புது விஷயங்கள் புதிய சட்ட விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள உரிய பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு புலனாய்வு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி சென்னை மற்றும் ஒவ்வொரு சரக தலைமை இடங்களிலும் உள்ள பணியிடை பயிற்சி மையத்திலும் வெறும் கண் துடைப்பாக இல்லாமல் சிறப்பாக அளிக்கப்பட வேண்டும் நவீன விஞ்ஞான முறைப்படி விசாரணை செய்து கைதிகளிடமிருந்து உண்மையை வரவழைக்க பயிற்சி வழங்க வேண்டும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள அதாவது மருத்துவ பரிசோதனைக்கான உரிமை நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் முன் ஆஜர்படுத்துவதற்கான உரிமை துன்புறுத்தல் அல்லது சித்திரவதை பற்றி புகார் செய்ய போலீஸ் காவலுக்கான கால வரம்பு வழக்குரைஞரை வைத்துக் கொள்ளும் உரிமை நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருக்கு கைது பற்றி தகவல் தெரிவிக்கும் உரிமை போன்ற ஒவ்வொரு சட்ட பாதுகாப்புகளை செயல்படுத்த தவறும் காவலர்களை உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் ஒரு மாவட்டத்தின் காவல்துறை உயர் அதிகாரி பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் புகார்களுக்கு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எஸ்பி டிஎஸ்பி ஆகியோர் அவர்களது காவல் எல்லைக்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களுக்கு அடிக்கடி பார்வையிடச் சென்று குற்றங்கள் தடுப்பு தொடர்பான ஆய்வு கூட்டங்களை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் எந்த ஒரு விசாரணையும் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் நீதிமன்றத்தில் இலவச சட்ட உதவி அளிப்பது போல காவல் நிலைய விசாரணையின் பொழுதே அரசு சார்பில் ஒரு வழக்குரைஞர் இருக்க வேண்டும் என்ற விதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் நடைமுறையில் சாத்தியமா என்று நினைத்திட வேண்டாம் ஏனென்றால் நமது துணிச்சலின் மறு உருவம் இரும்பு மனிதர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்களே இதற்கு ஒரு வழி காண்பித்துள்ளார் ஆம் நீதிமன்ற காவல் மரணங்கள் காவல்துறை அத்துமீறல்களை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டோம் ஏனெனில் இது மனித உரிமைகளுக்கு எதிரான மிக பெரிய தாக்குதல் என்று டெல்லியில் நடைபெற்ற தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் இருபத்தி ஆறாவது அறக்கட்டளை கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இவ்வாறு உரையாற்றியுள்ளார் தேவையில்லாமல் போலீஸ் காவலில் ஒரு நபர் கூட இறக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு நபரும் கண்ணியத்துடன் வாழ வசதிகளையும் நாம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சட்டம் ஒழுங்கை நிறைவேற்றுவதற்கு காவல்துறைக்கு முறையான சட்ட விதிகளை உடனடியாக ஏற்படுத்திட வேண்டும் அந்த விதிகள் சரியான முறையில் அமல்படுத்தப்பட்டால் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை காவல்துறையினர் எளிதாக பெறலாம் சிலர் செய்த தவறால் இன்று ஒட்டுமொத்த காவல்துறையும் வேதனையில் சிக்கியுள்ளது இதனால் காவல்துறை குறித்தான எதிர்மறையான கருத்துக்கள் வேகமாக மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்து வருகிறது சில காவல்துறையினர் செய்யும் நல்ல விஷயங்களை விட பல காவலர்கள் செய்யும் தவறுகள் தான் அதிகமாக உள்ளது சாத்தான்குளம் சம்பவத்துக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அதை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் இச்சம்பவம் தவறு செய்தவர்கள் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இனி ஒருபோதும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத வண்ணம் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் காவலர்கள் உங்கள் நண்பர்கள் என்று பேனர் வைக்கும் நிலை மாறி மக்களே மனமுவந்து வந்து காவலர்கள் எங்கள் நண்பர்கள் என்று கூறிடும் நாள் விரைவில் வர வேண்டும் இம்மாதிரி நாளுக்காக நாம் காத்திருப்போம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி